Γεια σας αγαπητοί μαθητές! Πολλοί από εσά έχετε μπερδευτεί με κάποιες λέξεις. Θα προσπαθήσω σήμερα να σας βοηθήσω να καταλάβετε πότε τις χρησιμοποιούμε. Οι λέξεις αυτές είναι τέλος, στο τέλος, τελικά, τέλεια και τελεία, τελείως και τέλειος, τέλεια, τέλειο. Όλα αυτά σας ακούγονται παρόμοια? Πάμε να δούμε ποια είναι η διαφορά τους. Καταρχάς, οι σύνδεσμοι τέλος, στο τέλος και τελικά σημαίνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αναφέρονται στο χρονικό σημείο όπου ολοκληρώνεται μία ενέργεια, όπου συμπληρώνεται μία φάση. Πιο συγκεκριμένα, τον σύνδεσμο τέλος τον χρησιμοποιούμε ως εξής. Στο τέλος του αγώνα, οι ποδοσφαιριστές γιόρτασαν την νίκη τους. Θα έρθω στο τέλος του μήνα. Τελικά, αποφάσισα να αγοράσω καινούριο αυτοκίνητο. Τέλος καλό, όλα καλά. Ο δάσκαλος μιλούσε από την αρχή ως το τέλος του μαθήματος. Όσον αφορά τις λέξεις τελεία και τέλεια, γράφονται το ίδιο, αλλά ο τόνος μπαίνει αλλού και έχουν διαφορετική σημασία και χρήση. Η τελεία είναι σημείο στήξης και μπαίνει πάντα στο τέλος μίας πρότασης. Έτσι καταλαβαίνουμε ότι ο λόγος τελείωσε. Το επίρρημα τέλεια το χρησιμοποιούμε για να δείξουμε τον θαυμασμό μας για κάτι. Για παράδειγμα, χθες βράδυ περάσαμε τέλεια στη γιορτή του Κώστα, δηλαδή περάσαμε πολύ όμορφα, καταπληκτικά. Το τελείως είναι και αυτό επίρημα και σημαίνει εντελώς, απολύτως. Για παράδειγμα, η αδελφή μου είναι τελείως τρελή. Βγήκε για ψώνια σήμερα που έχει πολύ ζέστη. Είναι δηλαδή πολύ τρελή. Ή ακόμη, είμαι τελείως σίγουρη ότι αύριο θα βρέξει. Είμαι πάρα πολύ σίγουρη δηλαδή, δεν υπάρχει αμφιβολία. Με τον ίδιο τρόπο εξηγούνται και τα επίθετα τέλειος, τέλεια, τέλειο. Αυτός ή αυτή ή αυτό που είναι πάρα πολύ όμορφο, σωστό και ωραίο και το θαυμάζουμε. Λέμε δηλαδή, ο γιος της Μαρίας είναι τέλειος, γράφει, διαβάζει και μιλάει ενώ είναι μόλις 6 χρονών. Ή η βόλτα που κάναμε χθες ήταν τέλεια, αναπνεύσαμε καθαρό αέρα, Είδαμε τα πράσινα δέντρα και ξεκουραστήκαμε σε ένα ποτάμι. Περάσαμε υπέροχα δηλαδή, καταπληκτικά. Και τέλος, το δώρο που μου έφερε η δέσποινα είναι τέλειο, δηλαδή πολύ όμορφο, μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτά για σήμερα. Πολλές παρόμοιες λέξεις, έτσι. Ελπίζω να καταλάβατε πότε χρησιμοποιούμε την κάθε μια από αυτές. Γράψτε μας στα σχόλια πιο κάτω τις δικές σας προτάσεις χρησιμοποιώντας τις λέξεις του σημερινού μαθήματος. Μέχρι την επόμενη φορά, για χαρά!